Hello student. So today we'll start with the new term that is nature of stress and the types of stress. So now when we deal with nature of stress, two words come mainly. There is that is stressor and the strain. Now what is stressor? The stressor are the events that cause our body to give stress response. Basically it is a cause. जबी भी हम में कोई भी स्ट्रेस किसी तरह की स्ट्रेस आती है तो ऐसी तो आनी जाती है देर इज सम ऑफ दी अदर रीजन सो दैट रीजन बिहाइंड द स्ट्रेस आर दी स्ट्रेस ना वट इज स्ट्रेन द रिस्पॉन्स टूअर्ड द एक्सटर्नल स्ट्रेसर जो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रेस हैं वो हमारा जो रिएक्शन उनके तरफ होता है दैट इज द स्ट्रेन so here there was a uh, psychologist who uh, who was name was hansley he told that whenever there is a body uh, response it is a uh, response to any body demand jab bhi hamare samne koi bhi tarah ki body demand aati hai ek threat hoti hai to individual har individual ki ek similar pattern hoti hai physiological pattern hoti hai reactions hoti hai but at the same time the other psychologist criticized his series uh, thought and said no her uh, each individual each one of us has a different perspective have a different uh, uh, view uh, regarding anything we perceive uh, according uh, to it and har insaan mein ek variations hoti hai to maybe some person will take something as a different way maybe at the the, the same stress will be more stressful towards uh, other person because his way of perceiving the thing is different maybe it is very negative so he is taking everything in a negative way and reacting to it and is is in much in a uh, stressful situation so uh, there uh, the lazarus was also there and lazarus ne do cheezon ko diya jisko unhone bola primary appraisal and secondary appraisal now what is primary appraisal primary appraisal is uh, generally we talk about the changes जब हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस आती है तो कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे लाइफ में आती है तभी हमें स्ट्रेस आती है जब एक स्मूथ लाइफ चल रही होती है तो शायद ही एक्सेप्शनल केसेस में होते होंगे कोई स्ट्रेस हो गया बट अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशंस में हम देखें तो वील सी दैट देर इज सम ऑफ दी अदर चेंजेस चेंजेस कहीं भी हो सकते हैं हमारे फिजिकल मीनिंग में हमारे रिलेशन्स में हमारे साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स में कहीं भी हमारे चेंजेस हो सकते हैं तो वो जो चेंजेस आते हैं उन वो ही हमारे स्ट्रेस के कारण होते हैं दो ज़्यादा स्ट्रेस सो इन प्राइमरी अप्रेजल हम में तीन चीज़ें की तरह से वो आती हैं चेंजेस पहला होता है एक नेगेटिव एक न्यूट्रल एंड पॉजिटिव तो हम जब पॉजिटिव और न्यूट्रल की बात करते हैं तब शायद ही हमें स्ट्रेस होता हो बट हियर विल मेली डील विद अ नेगेटिव एस्पेक्ट तो नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट्स आर प्रेस्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म थ्रेट एंड चैलेंज तो इन चीज तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी में दैट इज़ हार्म वट इज़ हार्म हार्म इज़ द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट that has already been done by the event and threat is the assessment of the possible future damage that may be brought about the event and challenge appraisals are associated with more confident expectation of the ability to cope the stressful event तो जब ये तीन चीज़ें हमारे प्राइमरी अप्रिजल्स में आ जाती हैं दैट इज़ द स्ट्रेस वी आर टेकिंग इन ऑल दीज टर्म ये तीन में कोई भी हमारे साथ हो सकते हैं एंड विद स्ट्रेसफुल इवेंट द पर्सन बिकम एन इवेंट प्रॉफिट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड देन वी परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल तो जब वेन वी फेस ऑल दीज थ्री इन द प्राइमरी अप्रेजल एज ए नेगेटिव टर्म सो वी परसीव दिस थिंग एज एन एंड वी फील स्ट्रेस तो प्राइमरी अप्रेजल तो ये होगी अब सेकेंडरी अप्रेजल क्या है सेकेंडरी अप्रेजल में वी टेक ऑल आर रिसोर्स हम अपने सारे रिसोर्स को बिल करके जो हमारे पास होती हैं उन रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं उस प्राइमरी अप्रेजल से निकलने दैट प्राइमरी अप्रेजल ने जो स्ट्रेस क्रिएट किया है सो so, हमारे सेकेंडरी अप्रेजल में हम ट्राई करते हैं दैट वी कलेक्ट ऑल आर रिसोर्स तो रिसोर्स क्या हो सकते हैं मेंटल रिसोर्सेज फिजिकली और द सोशल रिसोर्सेज तो सोशल कैसे रिसोर्सेज हुए मे बी वी कैन टेक हेल्प ऑफ पर्सन और और एनी ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स टू सॉल्व आउट दैट स्ट्रेस मे बी वी आर वेरी पर्सनली वी आर सो पॉजिटिव दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू 
uh, face that challenge and uh, face that stressful situation and cope with that those secondary appraisals may we deal we always try to we collect the resources and try to cope up with the stressful situation now ek aur cheeze aati hai past experience past experience kya aapne bahut baar dekha hoga कि अगर आपने सेम स्ट्रेस या सेम चैलेंजेस अगर अपने पास्ट में आपने वो चीज़ों से चीज़ों को फेस किया है और टैकल किया है उनसे निकल कर आप बाहर आए हो सो पास्ट एक्सपीरियंसेस वेरी मच हेल्प्स यू टू कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेस लेवल एंड फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन या टू कोप विद दैट कंपेयर टू दोज पर्सन हु हैवन फेस दैट सिचुएशन इन द पास्ट फिर एक चीज़ आती है कंट्रोलेबल मे बी कंट्रोलेबल का क्या है आप कितना अपने आप को खुद में कंट्रोल कर सकते हो वो चीज़ें दो इंडिविजुअल है एक इंडिविजुअल शायद वो बहुत सारी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बहुत कंट्रोल करना चाहता हूँ मे बी ही इज़ रेडी फॉर एवरी थिंग कि ओके लेट दम कम ओके लेट द सिचुएशन कम नो मैटर हाउ स्ट्रेसफुल इट इज़ आई एम रेडी टू टैकल दैट ओके आई एल फेस दैट आई कैन कंट्रोल माई रिएक्शन आई कैन कंट्रोल माई दैट नेगेटिव नेगेटिविटी एंड ऑलवेज ट्राई टू को विद दैट बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते मे बी शायद uh, कोई स्पेशल सिचुएशन हो भी ना बैठे बैठे ही uh, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आती जा रही हों और बिल्कुल इंसान अनकंट्रोल वे में बिहेव कर रहा हो और काफ़ी स्ट्रेस को काफ़ी uh, ज़्यादा वो ले ले कि अब कैसे होगा अब क्यों होगा अब क्या करूँ मे बी दैट ही कैन कंट्रोल बट ही इज नॉट एबल टू मैनेज दैट एट द सेम टाइम द अदर पर्सन इज़ वेरी कंट्रोल इन ही नो हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू कोप विथ दैट सिचुएशन नाउ एक चीज़ें और आती हैं द रिएक्शंस विच आर कमिंग तो ये इन चीज़ों को हम uh, चार uh, तरीके से देखेंगे पहले इंटेंसिटी कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है लो इंटेंसिटी है हाई इंटेंसिटी है स्ट्रेस की फिर आपका ड्यूरेशन वेदर इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म कोई कोई हमारे लाइफ में आते हैं स्ट्रेस कि दैट स्ट्रेस इज कम एंड विच इज़ कोप विथ विथ फ्यू मिनट्स फ्यू आर्स वी टेक और वन और टू डेज विल टेक एंड देन हमारी बैक रूटीन डेली नॉर्मल लाइफ की तरह फिर हो जाती है देन ड्यूरेशन किसी किसी की बहुत ज़्यादा होती है लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म ही होने के कारण द पर्सन फेसेस मेनी साइकोलॉजिकल डिजीजेस क्योंकि वो फिर स्ट्रेस नहीं रह जाता इट टर्न्स बैक इनटू मेनी साइकोलॉजिकल डिजीजेस आल्सो सो एक ड्यूरेशन हुआ देन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लोगों की आदत होती है कि एक सिचुएशन आई स्ट्रेस वो लोग मे बी वो स्ट्रेस हो और काफ़ी सिंपल तरीके से उसको हैंडल करके टू द पॉइंट जाकर मे बी जो भी उसकी रूट कॉज है वी गो टू दैट एंड देन वी ट्राई टू एलिमिनेट दैट बट बहुत लोगों की होती है बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ भी होती है और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स ना भी तो कॉम्प्लेक्स बनाने की दे दे हैव द टेंडेंसी टू मेक दैट सिचुएशन और एनी सेशन वेरी कॉम्प्लेक्स वे में काफ़ी इतनी होती नहीं है और ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से भी एक तो स्ट्रेस था ही और फिर आपने उसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया फिर और डबल स्ट्रेस आ गया तो दैट इज़ नॉट गुड एंड देन प्रेडिक्टिबिलिटी तो प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है अगर आपने स्ट्रेस को प्रेडिक्ट किया है कि ओके okay, अब ये सिचुएशन आए मे बी मे बी स्ट्रेस कैन कम ऑल्सो उसके साथ वो स्ट्रेस भी आ जाए हमारे लाइफ में uh, किसी भी तरह के आप सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो उस वक्त क्या होता है कि आपके लिए वो टैकल करना बहुत आसान हो जाता है बट कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में अचानक सडनली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट लाइक वी आर अनअवेयर कि एनी थिंग कैन हैपन बट इट हैपन्स बट सडनली इट हैपन्स एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट तो कभी भी किन चीज़ किसी चीज़ उसके लिए हम अगर अवेयर नहीं होते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं और सडनली अगर हमारे पास आता है तो हम थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड देन देर इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस इन अस so here we have finished and uh, in next class we'll be dealing with the sign and symptoms of stress so until then goodbye have a nice day bye bye